tenemos como grande. Un barrio de mucha importancia para ¿no? nosotros. Un barrio que muchos de ustedes recordarán hasta el año 1974, de un sector que tenía cuatro años de edad, que era de piedra. Y posterior a este año 1974, se lo empezó a pavimentar. Y así como existen muchos sectores importantes para todos los barrios, este empezó a crecer y por eso se implementó la Universidad Técnica de Embarque de Paredes en el año de 1979. Después vino el terminal terrestre de Minaurco, que parece que fue en el año 1973. Se construyó la Iglesia del Espíritu Santo para respetando las diferentes maneras de pensar, ideología, de creer o de fe, pero que las personas tengan la oportunidad de tener un espacio en donde se pueda desenvolver con las diferentes actividades que los seres humanos pues, quieren y necesitan. Y qué hermoso, qué bueno saber que frente a este llamado de esta administración municipal de que regrese la fiesta a los barrios, fue justamente el barrio de Indaúrco, representado por ustedes, el primero que lo recibió. Así que para ustedes un agradecimiento y un aplauso. Queremos que regrese la fiesta a los barrios, como ya dicho nuestra directora y compañero del Comité para la Independencia, porque es importante que logremos repensar, analizar lo que significa esta fiesta mayor para nosotros, que coincide con las fechas de carnaval, pero para nosotros la fiesta de aquí de las flores significa recordar la muerte de muchos familiares, las lágrimas esos corazones latiendo cuando algunas personas en vida vieron como algunas personas de sus familiares quedaron enterrados bajo las piedras de la catedral desde entonces. Vienen a mi memoria gratos recuerdos al estar aquí presente nuevamente en esta, se sienta como mi casa, el comité permanente. Es importante rescatar la iniciativa que ha tenido esta nueva edición de la fiesta mayor de los ambateños, como es rescatar el verdadero sentir de nuestra fiesta de la fruta y de las flores, rescatar el espíritu de vecindad que tanta falta nos ha hecho. Hay que recordar que la fiesta de la fruta y de las flores nació en los barrios. Es por eso que quiero hacer público mi agradecimiento hacia el Comité Permanente y al doctor Javier Altamirano por retomar nuevamente esta iniciativa que tanta falta nos hacía a todos los ambateños. Podemos tener la plena seguridad que nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos van a estar orgullosos de nosotros, de ver que nuevamente la fiesta de la fruta y de las flores regresa a los barrios, que es de donde nació, donde representa la pujanza y el trabajo de cada uno de los zambateños, que luego de la desgracia de 1949 hemos resurgido, como lo que somos, ambateños, personas trabajadoras y pujantes. Es por eso que en esta oportunidad, como Ciudadela y Claurco, hemos asumido el reto de poder nuevamente ser parte de la fiesta de la Junta y de las Flores. Luego de 18 años, volvemos a tener una representante con la calidad que la fiesta misma se lo merece, con nuestra querida candidata Sheila Araceli Escobar, a la cual de todo corazón deseo que Dios te bendiga. Esta experiencia te va a ayudar para que te puedas enamorar más de nuestra querida ciudad de Ambato, para que sientas en realidad el verdadero cariño que nos caracteriza a todos los ambateños. Tenemos la plena seguridad y el compromiso como moradores de la ciudad de Lingaúco en Sheila, en apoyar esta candidatura que sin lugar a dudas será una de las experiencias más inolvidables para ellas. Es por eso que invito al Comité Permanente y a todos los ambateños que seamos parte de la mejor fiesta del país. ¡Que viva Ambato! A continuación tenemos la lectura del acta de Tierra permanente, que hace presente con un ramo de flores. 
como símbolo del cariño con el que la recibimos. Hasta la entrega, Diana Almeida, coordinadora de candidatas y reinos. La mano, por favor. Sí, la 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 Sheila, para acá también. Es momento. Es momento de escuchar el mensaje que tiene Sheila para cada uno de nosotros. Bueno, muy buenas tardes, doctor Javier Altamirano, alcalde de nuestra hermosa ciudad. Señora Neida Vázquez, directora ejecutiva del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Autoridades que integran la mesa directiva. Miembros barriales, invitados especiales, medios de comunicación y amigos todos que me acompañan esta tarde. Recordar es volver a vivir. Vengo de la historia misma de Rambateño, de las raíces icónicas de nuestro terruño, del barrio del comercio, el transporte, la ciencia y la tradición, de mi hermoso barrio, Urco. Soy Vengo a la serie Escobar de la Cheguí y llevo junto a mi familia, vecinos y amigos a representar al barrio del que me siento orgullosa. Con, la, con el auspicio de la Unión de Cooperativa de Transportes Urbano de Tunguragua, es para mí un orgullo poder ser candidata al reinado de Ambato y ser partícipe activa de la 69 novena edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Ingaurgo vuelve a los 18 años a participar del patrimonio intangible del Ecuador, de la fiesta mayor de los ambateños con el compromiso de rescatar el pasado construyendo el futuro. En esta tarde, a mi nombre lo acompaña y lo enaltece el lugar donde nací y crecí, el barrio en Gaurco presente, este 2020. ¡Viva Mato! Thank you. 
Ambato de Sol de Rubio Bujanza. Ambato la Tierra de los Tres Juárez. Ya tiene su primera candidata a la reina de la ciudad de Ambato. Quiero sintetizar en esta copa lo que realmente representa el hecho de que Ambato retorna la fiesta a los barrios, a los cantones y lo que viene a ser una fiesta ícono de lo que siempre hacemos, una remembranza de lo que fue el antes y el después y ese va a ser un ícono, un ícono difícil de superar para lo que vamos a representar en este año la fiesta de la cruz y de las flores. Quiero que todos levantemos esta copa en el gusto de saber de que vamos a empezar esta fiesta con esta primera inscripción y con los grandes éxitos que vamos a tener en, este, en esta nueva nación. Como candidata a Reina de Ambas. Cuidado, por favor.